สวัสดีครับผมการพบโค้ดแคสเตอร์แสดงกันอีกนะครับก็สำหรับตอนนี้ก็จะมาพูดเรื่อง t e ท i m a g e b u t t o อนอะไรพวกนี้นะครับพวกที่เป็นพวกคอมโพเนนต์พื้นฐานสำหรับการทำแอปเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยความจริงอันนี้เราจะโชว์การใช้งานแบบคอมโพเนนต์เพียวๆของเรียกในทีมก่อนนะที่เขามีมาให้ในการทำงานจริงก็จะมีการใช้ไลบรารีที่ช่วยพวกเรื่อง UI ต่างๆให้มันง่ายขึ้นมานะฮะแต่แน่นอนครับเรามาเรียนจากพื้นฐานกันก่อนเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวในตอนนี้เขาที่จะที่จะทำก็คือจะสร้างปุ่มขึ้นมา2ปุ่มที่เวลาคลิกแล้วจะเปลี่ยนข้อความข้างล่างอะไรสักอย่างแล้วกันที่โชว์ว่าใช้ปุ่มยังไงนะฮะแล้วก็จะมีเอารูปไอคอนจากเน็ตมาโชว์นะฮะว่าทำยังไงโอเคเริ่มไปเลยสำหรับในตอนนี้นะฮะสืบเนื่องจากตอนที่แล้วเรามีคอนเทนเนอร์อยู่เหมือนเดิมนะฮะเราผมเพิ่มสไตล์ที่เป็นบอทอนบาร์นะฮะความสูง40เฟลกหนึ่งจัดเรียงลูกในแนวนอนนะเฟกเดเรชั่นโลจัดติฟายคอนเทนต์สเปซอาราวนะฮะก็ใส่ที่ว่างไปรอบๆทั้งซ้ายขวาก่างของทุกรูปรูปทุกตัวนะฮะโอเคเอาปุ่มมาเลยดีกว่าครับปุ่มนะครับเรา Import ออกมาได้จาก React Native ครับคอมโพเนนต์ชื่อว่า Button อ่า Button Button ปึ๊บว่าเราก็เอา Button มาใส่ใน Button Bar นะฮะที่ผมทำไว้เมื่อกี้ปึ๊บไตเติ้ลท่อนหนึ่งเซฟปับ๊บอ่าปุ่มที่หนึ่งมาแล้วฮะคลิกได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บส่วนใน Android ครับอ่าเห็นบ้างเป็นปุ่มแบบ Native เลยนะมี Ripple Effect ด้วยคือเรียนที่เขาทำให้แล้วว่าเออบน iOS ไปใช้ปุ่มแบบ iOS บน Android ใช้ปุ่ม Android โอเคเอามาอีกแล้วหลายปุ่มนะฮะสี่ปุ่มแล้วกันปึ๊บมามาละสี่ปุ่มเอออ๋อว่าเราเอามาโชว์ตรงนี้ดีกว่าโอเคมาละสี่ปุ่มเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมทีนี้แปลว่าคอมโพเนนต์เราต้องมีสเตตหน่อยแล้วกันว่าตอนนี้ปุ่มอะไรโดนคลิกนะครับคอนสตาร์ดักเตอร์ก็อันนี้เหมือนรีแอคปกติครับไปดูเพลย์ลิสต์สอนรีแอคได้เลยควรจะดูนะฮะความจริงผมคิดว่าจะเขียนเรียงในคลิปได้ควรจะรู้มีแอคหลักการพื้นฐานของรีแอคก่อนเรื่องสเตตเรื่องพอปใช้เหมือนเดิมอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งจะขอข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ตอนเรื่องสเตตเรื่องพอปอะไรเนี่ยเดี๋ยวน่าจะใส่ไว้ใน description ข้างล่างนะฮะกดไปดูได้ใน YouTube เนาะโอเคสเตตพื้นฐานที่เทคว่า no one p a s me แกมมาโหหรือเปล่าเราไม่สนใจอ่าเทคเรา Import มาแล้วนะฮะก็คือคอมโพเนนต์ชื่อเทคนี้เนาะบรรทัดที่5เทคปุ๊บพิมพ์เข้าไปครับอีกาเรียกค่าในสเตตออกมาโชว์เซฟปับ๊บอ่ะมันจะพังเพราะว่าเราเพิ่งใส่คอนสตรักเตอร์เมื่อกี้มันฮอตรีโหลดไม่ได้มันจะต้องรีโหลดขึ้นมาก่อนเพื่อให้คอนสตรักเตอร์มันทำงานปึ๊บโอเคอ่ะคอนเทนเนอร์เรายังเป็นโลอยู่เนาะความจริงคอนเทนเนอร์เราควรจะเป็นแนวตั้งปึ๊บฮอตรีโลดดิ้งเฟกอืมเรียงรูปยังไงดีนะอ๋อโอเคว่าทอมบาร์ไม่ต้องเฟกหนึ่งครับอืมเดี๋ย
ก็จัดมาแล้วกันที่เกียจจัดละนี่เลยอ่ะง่ายๆดีบเหมือนบนไอเวสมันจะรวนๆนิดนึงเนาะเมื่อกี้เราเฟกแล้วมันควรจะมาแต่วันนี้มาเออโอเคมันก็ต้องเป็นนี้สิบนแอนดรอยบนแอนดรอยกด RR นะครับรีเฟสอ่าทีนี้เราจะทำให้คลิกปุ่มแล้วตัวหนังสือข้าล่างเปลี่ยนไปแค่นั้นเลยแล้วกัน Handle Paste ตั้งชื่อฟังก์ชันเฉยๆนะครับเขียนเป็น Arrow ไว้เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใส่ดีดีต่อเซสติปุ๊บเทกเข้ากับพัทอนใช้เครื่องหมายสติงเทมเพลตด้วยอ่ะ d t n ปุ๊บเราอ่าเป็นฟังก์ชันที่รับแวลูนี่เข้ามาจะเขียนว่าจะสังเกตเห็นว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยส่งแวลูเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันจะเซตสเตตให้ว่าเอ้ยบัตทอนตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อโดนกดนะฮะผมก็มาใส่ on paste ปึ๊บเป็น arrow ฟังก์ชันครับผม d ีดอทแฮนเดิลเพสเมื่อไหร่ก็ตามที่กดให้เรียกแฮนเดิลเพจแล้วส่งค่าหนึ่งปุ๊บไอเรื่องแอโร่เรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็ไปตามออนไลน์เพจที่เรียกนะฮะเดี๋ยวจะพยายามใส่ในเดสคริปชันไว้เพราะมันคือความรู้พื้นฐานครับอย่างที่บอกไปแล้วรู้รีแอคก็จะเขียนได้ทางเว็บทางมือถืออุ๊เหมือนเดิมครับฟังก์ชันเราเพิ่งเพิ่มไปในแอปที่กำลังรันอยู่มันยังไม่รู้จักต้องรีโหลดมาซะหน่อยปึ๊บอ่าเห็นไหมครับตัวเล็กเป็นเนาะอ๋อปรับการปรับสไตล์ตัวหนังสือนะครับก็ใส่สไตล์ได้เลยปึ๊บผมขออนุญาตใส่ตรงนี้เลยกันคิดเกียละฟอนต์ไซส์ทำสิบปรับก็นี้ก็จะได้แล้วว่าปุ่มไหนโดนกดแล้วค่าอะไรเปลี่ยนไปนะครับง่ายเนาะซิมเพิลมากเลยเทคมีพ r o p e r t y อะไรให้ทำได้บ้างปะ่ะ Number o f l i n e Long Page อะไรนี่ก็ทำได้นะน,นิดหน่อยเอาจริงก็ไม่มีอะไรอะ่ะแค่นี้เลยสำหรับเรื่องปุ่มนะครับจิ้มปุ่มโอเคข้างไปดูรูปบ้างดีกว่าผมเปิดด็อกของเรียกเนทีฟอยู่นะครับตอนนี้ก็มาติ้มหัวข้ออิมเมจครับหรือเรียกไม่ได้ที่ว่าเราทำงานกันเนี่ยปกติเราก็จะเซิร์ชดูด็อกไปด้วยอะไรเป็นเรื่องปกติผมไม่มีไฟล์รูปอะ่ะความจริงเดี๋ยวตอนเวลาทำก็มาตามได้เลยกันว่าเออถ้าใครอยากมีไฟล์รูปในแอปเงี้ยเราก็ลากใส่โฟลเดอร์เราเลยในโปรเจกต์เราก็ซอสเราใส่เป็นรีควายก็เป็นผ่าไปหาไฟล์รูปนะฮะเราเราเราเราเอาแบบ URL แล้วกันเออก๊อปเลยเพื่อความง่ายก๊อปปี้มาครับเล่นง่ายเล่นง่ายโอเควางโป๊ะเข้าไปครับอันนี้เรายัง Import Image มาหรือยังอ่ะ Import Image ซะด้วยเซฟปับ๊บอ่านี่คือการเอารูปเข้ามาใส่นะฮะสำหรับ URL ง่ายมากเลยคือถ้าอยากไปทำ native เนี่ย Android อย่างเงี้ยต้องหาลิบต้องไปลงลิบเพิ่มเลยฮะไอการแค่จะเอารูปจาก URL มาโชว์เนี่ยทางที่โคตรเป็นงานพื้นฐานเลยการใส่ขนาดไหนก็ใส่สไตล์เซตเข้าไปได้ง่ายเนาะเออแล้วถ้าอยากได้รูปของใส่บอร์เดอร์เรเดียสเหมือนซีเอสไหมครับง่ายสบายเห็นไหมท
ทำรูปวงกลมอะไรง่ายๆนะครับเหมือนซีเน็ตเนาะโอเคสำหรับตอนนี้น่าจะเป็นตอนสั้นๆเดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าตอนหน้าเราจะพูดถึงเครื่องอะไรโดยพื้นฐานน่าจะเป็นเรื่องการจัดหน้าจอหน้าตาอย่างนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรื่องการในวิจัยเปลี่ยนหน้าจอแบบเปลี่ยนจากหน้าจอที่1ไปหน้าจอที่2เดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังโอเคสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับ